Herkese merhaba. Acem Kızı kanalına hoş geldiniz. Bugün de değişik bir maske yapacağız sizlerle. Diğer maskelerin linklerini de buraya bırakıyorum. Bakabilirsiniz. 17 santimden 2 tane lastiğe ihtiyacımız var. 40 santime 20 santime de bir kumaşa ihtiyacımız var. Bu maskede farklı olarak işaretlemeleri kumaşın düzünden yapıyor olacağız. 40 santimlik yerinden kumaşı ikiye katlıyoruz. Ve cetvelimizle 5'er santimlik çizgiler çekiyoruz. 4 tane 5 santim oluyor. Ben görünmesi için mavi bir çizgi taşıyla yaptım. Bu kumaşın düzünde olduğu için görünecek. Eğer siz bunlar görünsün istemiyorsanız daha açık renk bir çizgi taşı kullanabilirsiniz. Ben videoda daha net gözüksün diye koyu bir renk kullandım. O yüzden maskenin dışında çizgiler gözükebilir. İki tarafında da bu 5 santimlik işaretlemelerimizi yapıyoruz. Şimdi ütüyle önce kumaşımızı ütülüyoruz. Şimdi kıvırmalarımızı yapacağız ve e, ütüyle bu kıvırdığımız yerleri belirginleştireceğiz. Burada aslında çok basit. E, çizdiğimiz birinci çizgiden katlayarak ikinci çizginin üzerine koyuyoruz. Çizgiler üst üste geliyorlar. Kumaşımızı açarak da yapabiliriz bunu. Aynı şekilde alttaki çizgiyi de Yine çizgiyle üst üste getirerek böyle bir körük yapıyoruz. Daha önceki çalıştığımız pileli bir modeldi. Bu körüklü bir model. Şimdi diğer tarafını da yapacağım. Tekrar göstermiş olurum hem. Şimdi üç tane çizgimiz var. En üstteki çizgimizi den katlayıp ortadaki çizginin üzerine getiriyoruz. Ve ütülüyoruz. Alttaki çizgiden kıvırarak yine ortadaki çizginin üzerine körük olacak şekilde katlıyoruz ve ütülüyoruz. Dikişimizi tersinden yapacağımız için orta çizgisinden tersine katlıyoruz. Bu şekilde. Ve böylece de bir ütü geçersek daha rahat dikeriz. Çünkü lastiklerimizi takacağız. İki taraftan ütülüyorum. Bakın böyle bir görüntü oldu. Önü böyle, arkası böyle. Şimdi 17 santim uzunluğunda iki tane lastiğimiz vardı. Şimdi bunları iğneleyeceğiz. Düzüne iğnelememiz gerekiyor. Bu şekilde koyuyorum, katlıyorum. Ve iğneliyorum. Şimdi diğer lastiğimi ayırıyorum. Evet şimdi bir ucunu da üstüne tam kumaşın ucuna koymayacağız ki. Çünkü en son bir kıvırma yapacağız. Bir yarım santimlik mesafeye yarım santim aşağıya iğneliyoruz lastiğimizi. taraf bitti. Şimdi diğer tarafa da aynı işlemi yapacağız. Lastiğimi alıyorum. Ortaya yerleştiriyorum. Kapatıyorum ve iğneliyorum. Diğer lastiğin diğer ucunu alıyorum. Onu da aynı şekilde yine tam ucuna iğnelemiyorum. Bir yarım santim kadar aşağıya iğneliyorum. Şimdi dikiş işlemine geçeceğiz. Bu kenarlarını dikeceğiz. İğnemi çıkartıyorum. Elimle de düzgün şekilde tutarak kayma, kaymaması için düzgün bir şekilde tutuyorum ve dikiyorum. İğnemi yine çıkartarak alttaki lastiği de dikiyorum. Çift dikiş yapabilirsiniz lastiğin çıkmaması için. Bir tarafın dikişi bitti. Şimdi diğer tarafta sıra. Bu 
Aynı şekilde burada da çift dikiş yapıyorum. Yine düzeltiyorum arkası ve önü aynı şekilde körüğü düzgün duruyor mu diye. Ve dikiyorum. Lastiği yine elimle düzeltiyorum. Bir yarım santim kadar aşağıda kalacak şekilde ve dikiyorum. Şimdi yan dikişlerimiz bitti. Tersini çevireceğiz. Ama önce kaba durmaması için eğer lastikleriniz dışarıda kaldıysa oraları kesiyorum. Şimdi ters çevireceğiz açık olan yerden. Lastiği çektiğimde gelmesi lazım ama o köşenin sivrilini vermek için sivri bir şeyle de destekleyebilirim. Lastiklerimi çekiyorum, düzeltiyorum. Bakın bu hemen düzeldi zaten. Aslında maskeyi yapmak bu kadar kolay. Şimdi üst tarafını dikip kapatmam gerekiyor. Ee, o yüzden önce bir ütüyle burayı e, düzelteceğim. Dikiş yerini belli edeceğim. Ondan sonra dikeceğim. Zaten yarım saat, yarım santim aşağıdan dikmiştik lastikleri. Ütülüyorum. Yarım santim içeri gelecek şekilde. Bunu yan dikişleri yapmadan önce de yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde düzeltiyorum ve dikiyorum. Tüm buradan başlayarak tüm çevresinde bir dikiş geçeceğim. Ee, yalnızca lastik olduğu için kenarlarda biraz e, kalın oluyor. İğne dikmekte biraz zorlanabilir. O kısımlarda da elimle yardımcı oluyorum. İplerini temizliyorum. Ben poplin kumaş kullandığım için biraz tabi iplenme yapıyor. Onun önüne geçmek için de düzgün bir görüntü olsun diye çıkan ipleri kesiyorum. Ve tüm etrafını maskenin dikiyorum. Bakın burada iğne ilerlemekte zorlandı kalın olduğu için. Yardımcı oldum elimle. Yine her zaman söylediğim köşelere geldiğimizde iğneyi içeride bırakıp ayağı kaldırarak dönüyoruz. Yan dikişleri yaparken de körükleri düzgün şekilde tutuyoruz ki açılma yapmasın. Bu şekilde maskemiz hazır oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.